அனைவருக்கும் வணக்கம் நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிற கேள்வி என்ன அப்படின்னா ஒரு மேஸ் த ஃபாலோயிங் சரியா லெஃப்ட் சைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அஞ்சு கொஷின் இருக்குது ரைட் சைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா பத்து ஆப்ஷன் இருக்குது சரியா இது ஆக்சுவலி உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இருந்தாலும் கொஞ்சம் கீனாக நீங்கள் பாஸ் பண்ணிவிட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் தெரியறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சரிங்களா ஸோ இதில் லெஃப்ட் சைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா மோனோக்ளோனல் ஆன்டிபாடிஸ் அதுக்கப்புறம் செலக்டபிள் மார்க்கர் ரிவர்ஸ் ட்ரான்ஸ்கிரிப்டேஸ் மாலிகுலர் ப்ரூஃப்ஸ் எலிசா இதுக்கு ரிலேட்டடான வேர்ட்ஸு இங்கே ரெண்டு சூஸ் பண்ணணும் ஒரு கொஷனுக்கு ரெண்டு ரைட் சைடில் இருக்கிற ஆப்ஷனை நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும் சரியா அதே போல் தான் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் அப்போ ரைட் சைடு பத்து இருக்குது ரைட்டாக லெஃப்ட் சைடு அஞ்சு இருக்குது அப்போ ஒன்றுத்துக்கு ரெண்டு நீங்கள் சூஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கோம் சரியா முதல்ல இப்படினா என்ன அப்படிங்கிறத நாம் பார்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மோனோக்ளோனல் ஆன்டிபாடிஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா மோனோக்ளோனல் ஆன்டிபாடிஸ் பொறுத்தவரையில் நம்ம உடம்பில் ஒரு பர்டிகுலர் ஆன்டிஜனுக்கு எகென்ஸ்ட்டாக நாம் இன்விட்ரோ கல்டிவேஷன் மூலமாக ஒரு ஆன்டிபாடிஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அதை வந்து அந்த ஆளுக்குள்ளே செலுத்தி அந்த ஆன்டிஜனை காலி பண்ணிங்க அப்படின்னா அதுக்கு பேர் மோனோக்ளோனல் ஆன்டிபாடிஸ் சரியா மோனோக்ளோனல் மோனோ அப்படின்னா ஒரு ஆன்டிஜனுக்கு எதிராக ஆன்டிஜன்னா என்னது நார்மலாக ஒரு பாக்டீரியாவோ அல்லது வைரஸோ அல்லது கேன்சர் செல்லோ உருவாக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் சரியா ப்ரோட்டீன் அந்த ஆன்டிஜன் வந்து உடம்புல அதிகமாகிட்டே போகுது அதை குறைக்கிறதுக்கு அந்த ஆள் உடம்புல ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய ஆன்டிபாடி பத்தலை அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறது அந்த ஆன்டிஜனுக்கு எதிராக நாம் வெளியிலேருந்து சில ஆன்டிபாடிஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அதை கொடுக்கலாம் அதுக்கு பேர் தான் மோனோக்ளோனல் ஆன்டிபாடிஸ் சரியா இந்த மோனோக்ளோனல் ஆன்டிபாடிஸ் பொறுத்தவரில் அதுக்கு என்ன ஆன்சர் வருது அப்படிங்கிறத நான் ரைட்டில் கொடுத்துருக்குறேன் அதை கண்டுபிடிச்சவங்க பேரை ரைட்டில் கொடுத்துருக்குது கோலர் அண்ட் மில்ஸ்டைன் அப்படின்ட்டு ரெண்டு பேர் சரிங்களா கோலர் அண்ட் மில்ஸ்டைன் அப்படின்னு ரெண்டு பேர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட்டா ஸோ பொதுவாக வந்து பயாலஜி பொறுத்தவரையில் யார் யார் கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் வேறு வழி இல்லை மனப்படம் பண்ணி தான் ஆகணும் ரைட்டா மனப்படம் பண்ணி தான் ஆகணும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட்டா ஸோ அப்போ மோனோக்ளோனல் ஆன்டிபாடிஸ் ஸோ இந்த மோனோக்ளோனல் ஆன்டிபாடிஸ் பற்றி நிறையா உங்களுக்கு தெரியணும் என்னென்ன பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் தெரியணும் அப்படின்னா தனியாக அதுக்கு ஒரு வீடியோ இருக்குது அதை வந்து நான் லிங்க்கில் அந்த லிங்க்கை வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதை நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் அதே போல் செலக்டபிள் மார்க்கர்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆம்பிசலின் அண்ட் டெட்ராசைக்ளின் ரெசிஸ்டன்ட்டு செலக்டபிள் மார்க்கர்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு ஆன்சர் அந்த சைட் ரெண்டு இருக்குது அந்த ரெண்டு ஆன்சரை நான் கொடுத்துருக்குறேன் ஸோ ஆன்சரை டேரெக்டாக வச்சு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாம் ஒன்றும் தப்பு இல்லை ஓகே நீங்கள் வந்து எப்போ கொஷின் பார்த்தாலும் எந்த வீடியோவில் கொஷின் பார்த்தாலும் அதை பாஸ் பண்ணிவிட்டு ஆன்சரை நீங்களே கண்டுபிடிக்க முயற்சி பண்ணுங்கள் சரியா பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஆன்சர் தெரியல அப்படின்னா நீங்கள் ஆன்சரை பார்க்கலாம் அதை ரன் பண்ணி ஆன்சரை பாருங்கள் சரிங்களா பொதுவாக எந்தெந்த செல் எந்தெந்த கொஷின் பார்க்குறீங்களோ அந்த கொஷினை பார்த்துட்டு நீங்கள் கொஞ்சம் நேரம் பாஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு உண்டான கான்செப்ட் எல்லாத்தையும் நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த கொஷினுக்கு நீங்கள் வாங்க சரிங்களா இது வந்து இது வந்து ஒரு ராங் ப்ராக்டிஸ் தான் ஆனாலும் நீங்கள் அப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேஜில் என்ன ஆகும்னா கான்செப்டுக்காக நீங்கள் புக்கு எதுவும் தேடவே தேவையில்லை ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லா கான்செப்டும் உள்ள தடதடன் வந்து விழுற அளவுக்கு நீங்கள் ப்ரிப்ரேஷன் எண்டில் கரெக்டாக இருந்தீங்க அப்படின்னா போதும் சரிங்களா சரி ரைட் ஸோ செலக்டபிள் மார்க்கர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஆம்பிசலின் அண்ட் டெட்ராசைக்ளின் ரெசிஸ்டன்ட் பொதுவாக வந்து பிபிஆர் த்ரீ டுவெண்ட்டி டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளாஸ்மெட் இருக்குது அந்த பிளாஸ்மெட் மட்டும் இல்லை எல்லா பிளாஸ்மெட்லேயுமே வந்து நாம் இந்த ரெசிஸ்டன்ட் ஜீனை வந்து நாம் இன் இன்சர்ட் பண்ணுறோம் எதுக்காக அப்படின்னா இந்த பிபிஆர் த்ரீ டுவெண்ட்டி டூ நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா ஒரு ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங்கை பண்ண போகிறீங்க அதாவது நமக்கு தேவையான டிசர்பிள் கேரக்டரை குண்டான ஜீனை வந்து உள்ளே வைக்க போகிறீங்க அந்த ஜீனை வைக்கிற இடம் எதுவாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மார்க்கர் இருக்கக்கூடிய இடம் தட் இஸ் ஆம்பிசிலின் இருக்கக்கூடிய இடம் அல்லது டெட்ராசைக்கிளின் இருக்கக்கூடிய இடம் அந்த இடத்துல நீங்கள் வச்சிங்க அப்படின்னா தான் ஓகே ரிசல்ட்டு கரெக்டாக வந்திருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத நாம் செக் பண்ண முடியும் சரிங்களா ரிசல்ட் வந்து கரெக்டாக வந்திருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத செக் பண்ண முடியும் சரியா இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது வந்து செலக்டபிள் மார்க்கர்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து எல்லா பிளாஸ்மெட்லேயும் ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங்கில் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு சைட் அந்த சைட்டில் தான் நாம் ஜீனை வந்து உள்ளே வைக்க போகிறோம் சரிங்களா இதை ஞாபகம் வ
ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டேஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா நார்மலாக டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு டிஎன்ஏ இருக்குது அந்த டிஎன்ஏவை எம்ஆர்என்ஏ ரீட் பண்ணிவிட்டு வெளியில் வருது பார்த்தீங்களா அதுக்கு பேர் தான் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் சரியா இது எதுக்காக ரீட் பண்ணிவிட்டு வருது அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கும் சரிங்களா அந்த கான்செப்டை பேஸ் பண்ணி தான் இது இருக்குது ஸோ டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷனை பண்ணுறதுக்கு டிரான்ஸ்கிரிப்டேஸ் அப்படிங்கிற ஒரு என்சைம் பயன்பாடாக இருக்கிறது சரிங்களா அப்போ இந்த டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படிங்கிறது ரிவர்ஸில் நடக்குமா அப்படின்னா நடக்கும் எதுக்காக இது ரிவர்ஸாக நடக்க போகுது நார்மலாக ஒரு டிஎன்ஏ வந்து எதுக்காக டிரான்ஸ்கிரைப் ஆகணும் வழக்கமாக ஒரு டிஎன்ஏ அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் ஹேவிங் த இன்ஃபர்மேஷன் டு ப்ரொடியூஸ் த ப்ரோட்டீன்ஸ் இட் இஸ் ஹேவிங் த இன்ஃபர்மேஷன் டு ப்ரொடியூஸ் த அமினோ ஆசிட்ஸ் சரியா அமினோ ஆசிட் அமினோ ஆசிடை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு உண்டான இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை அது கையில் வச்சுருக்கோம் ரைட்டா அதை போய் எம்ஆர்என்ஏ ரீட் பண்ணிவிட்டு வெளியில் வரும் சரியா வெளியில் வரும் பொழுது அந்த இடத்துல உங்களுக்கு அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் அந்த இடத்துல தேவைப்படக்கூடிய என்சைம் வந்து டிரான்ஸ்கிரிப்டேஸ் சரியா டிரான்ஸ்கிரிப்டேஸ் தான் ரிவர்ஸ் கிடையாது ஆனால் ஒரு வைரஸ் உள்ளே வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த வைரஸ் ஒரு ஆர்என்ஏ வைரஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க ஆர்என்ஏ வைரஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் என்னது ஹெச்ஐவி இஸ் த பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஆர்என்ஏ வைரஸ் இந்த ஆர்என்ஏ வைரஸ் என்ன பண்ணோம் ஆர்என்ஏவை உள்ள அனுப்போம் அந்த ஆர்என்ஏ டிஎன்ஏவாக மாற்றப்பட வேண்டும் சரிங்களா நார்மலாக டிஎன்ஏ வந்து எம்ஆர்என்ஏவாக மாறணும்னா அதுக்கு டிரான்ஸ்கிரிப்டேஸ் அப்படிங்கிற என்சைன் தேவை வழக்கமாக நம்ம உடம்புல அதான் நடந்துகிட்டு இருக்கு சரியா அதே போல் ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டேஸ் அப்படிங்கிறதுனா ஆர்என்ஏ வந்து டிஎன்ஏவாக மாறக்கூடிய ஃபங்க்ஷன் ஒரு வைரஸ் வந்து செல்லுக்குள்ள ஆர்என்ஏவை அனுப்புது அது டிஎன்ஏவை மாறி அந்த ஆளோட செல்லுக்குள்ளே இருக்கிற குரோமசோமுக்குள்ளே போய் இன்கார்பரேட் ஆகிடுது சரிங்களா ஸோ இது உங்களுக்கு புரியணும் அப்படின்னாக்கா டிரான்ஸ்லேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ இருக்குது அதில் மூணு பார்ட் இருக்குது அதில் ஃபஸ்ட்டு பார்ட் மட்டும் நீங்கள் பாருங்கள் ஓரளவு புரியறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சரியா டிரான்ஸ்லேஷன் ஒன் டிரான்ஸ்லேஷன் டூ டிரான்ஸ்லேஷன் பார்ட் த்ரீ பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ பார்ட் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மூணு லிங்க்கே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அந்த மூணையும் நீங்கள் தெளிவாக பார்த்து படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இதை ஆன்சர் பண்ணலாம் ஸோ அப்போது ஒவ்வொரு சென்டென்ஸுக்கும் ஒவ்வொரு வேர்டுக்கும் பின்னாடியும் ஒவ்வொரு கான்செப்ட் இருக்குன்றத நல் வகையாக புரிஞ்சுக்கொள்ளுங்கள் நீங்கள் சரிங்களா ஸோ அதே போல் மாலிகுலர் ப்ரோப்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து எஸ்எஸ்டிஎன்ஏ எஸ்எஸ் அப்படின்னா சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏ சரியா இதுக்கு வந்து ரேடியோ ஐசோடோப்ஸ் மாலிகுலர் ப்ரோப்ஸ் அப்படிங்கிறது நார்மலாக வந்து ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங்கில் வந்து ரீகாமனன்ட் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குது அந்த ரீகாமனன்ட் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் ஓகே அதில் வந்து நீங்கள் பண்ணின ரீகாமினேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் சரியாக நடந்திருக்கிறதா இல்லையா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு பயன்படக்கூடிய ஒரு விஷயம்தான் இந்த எஸ்எஸ்டிஎன்ஏஓ ரேடியாக்டிவ் ஐசோடோப்ஸும் அதை பயன்படுத்தி நாம் மாலிகுலர் ப்ரோப்ஸ்னு ஒன்று ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் சரியா இதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய வீடியோ என்ன அப்படின்னா சதன் பிளாட்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ இருக்குது அந்த வீடியோவினுடைய லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதை பார்த்துட்டு நீங்கள் இதை பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இது தான் ஆன்சர் அப்படிங்கிறத புரிந்து கொள்ள முடியும் சரிங்களா ஸோ மாலிகுலர் ப்ரோப்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா ஹைப்ரடைசேஷன் பண்ணுறதுக்கு உண்டான ஒரு ப்ரோப் சரிங்களா அதாவது ஈகோலை அப்படிங்கிற ஒரு பேக்டீரியாக்குள்ளே நீங்கள் ரீகாமினன்ட் டிஎன்ஏ செய்ய போகிறீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் டெக்னாலஜியை செய்ய போகிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஓகே இன்சுலினை ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு டிஎன்ஏவை ஈகோலைக்குள்ளே இருக்கிற பிளாஸ்மிட்டில் வச்சு அந்த பிளாஸ்மிட்டை வந்து மல்டிபிள் காப்பீஸாக வெவ்வேறு ஈகோலையில் பரவுது சரியா அப்போ ஈகோலை ஒரு பேக்டீரியாக்குள்ளே நீங்கள் இன்சுலின் ப்ரொடக்ஷன் டிஎன்ஏவை உள்ளே வச்சுட்டீங்க அந்த பேக்டீரியாவை நீங்கள் லார்ஜ் ஸ்கேலில் வளர்க்குறீங்க சரியா வளர்க்குறதுக்கு முன்னாடி அந்த பேக்டீரியாக்குள்ளே நீங்கள் அனுப்பின இன்சுலின் ப்ரொடியூசிங் டிஎன்ஏ இருக்கா இல்லையான்னு எப்படி செக் பண்ணுவீங்க அதுக்கு உண்டான டெக்னிக் தான் சதன் பிளாட்டிங் சரியா அதுக்கு உண்டான டெக்னிக் நிறைய டெக்னிக் இருக்குது அதில் ஒன் ஆஃப் தி டெக்னிக் தான் சதன் பிளாட்டிங் அந்த டெக்னிக்கில் தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா நைட்ரோசுலோஸ் மெம்பரைனில் வந்து அந்த இப்போ இந்த ஈகோலையே லார்ஜ் ஸ்கேலில் நீங்கள் வளர்த்துருவீங்க சரியா வளர்க்குறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஈகோலைக்குள்ள ரீகம்பனன் டிஎன்ஏ சேர்ந்துருக்கா இல்லையான்றத செக் பண்ணணும் ஓகே அதுக்கு என்ன பண்ணணும்
அனுப்பி அது ஜாயினாக இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத செக் பண்ண போகிறீங்க ஜாயினாக இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறது எப்படி செக் பண்ண போகிறீங்க அதுக்கு தான் ரேடியோ ஐசோ தோப்பு ஓகே நீங்கள் அனுப்புகிற டிஎன்ஆர் செக்மெண்ட்டில் பாஸ்பேட் இருக்குமா அந்த பாஸ்பேட்டை பி தேர்ட்டி டூ அப்படிங்கிற ரேடியோ ஐசோ டோப் மூலமாக நீங்கள் மாற்றிடுவீங்க மாற்றிட்டு அந்த சிங்கிள் ஸ்டாண்டு டிஎன்ஏவை நீங்கள் அனுப்புறீங்க நைட்ரோசல்லோடஸ் மெம்பரனுக்குள்ளே அப்போது நீங்கள் அனுப்புன சிங்கிள் ஸ்டாண்டு டிஎன்ஏ வந்து அந்த ப்ரோப் மாலிகுலர் ப்ரோப் வந்து நைட்ரோசல்லோடஸில் இருக்கக்கூடிய ஈக்குவலில் நீங்கள் அனுப்பின ஏற்கனவே ரீகாம்பின டிஎன்ஏ இருக்குல்ல அதனுடைய சிங்கிள் ஸ்டாண்டு இருக்குல்ல அது கூட போய் ஜாயின் ஆச்சு அப்படின்னா ஜாயின் ஆகிறத நீங்கள் பார்க்க முடியும் சரியா ஜாயின் ஆகலைங்கிறதையும் நீங்கள் பார்க்க முடியும் சரிங்களா ஜாயின் ஆயிடுச்சுன்னு என்ன அர்த்தம் நீங்கள் அனுப்பின ஈக்குவலையில் கரெக்டாக நீங்கள் இன்சுலின் நீங்கள் அனுப்பின இன்சுலின் அப்படிங்கிற கேரக்டரை ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஜீன் இருக்குல்லையா டிஎன்ஏ நீங்கள் அனுப்பின டிஎன்ஏ கரெக்டாக ஈக்குவலை பிளாஸ்மிட்டுக்குள்ளே போய் சேர்ந்துருச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் ரைட்டா இது போய் சேரலை அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் அங்கே சரியாக போய் சேரலை அப்படின்னு அர்த்தம் இன்சுலின் வந்து கரெக்டாக அங்கே போய் சேரலை அப்படின்னு அர்த்தம் இன்சுலின் ப்ரொடியூசிங் டிஎன்ஏ வந்து கரெக்டாக அங்கே போய் சேரலை அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா நீங்கள் இதை வந்து நான் லைட்டாக ஓரளவு புரிகிற மாதிரி இருக்கும் இந்த மாலிகுலர் ப்ரோப்பு கண்டிப்பாக சதன் பிளாட்டிங் அப்படிங்கிற வீடியோவை நீங்கள் பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரிய வரும் நெக்ஸ்ட் வந்து எலிசா இதுக்கு வந்து ஆல்கலைன் பாஸ்பர்டைஸ் அண்ட் பெராக்சிடைஸ் அப்படிங்கிற ரெண்டு விஷயங்கள் இந்த ஆல்கலைன் பாஸ்பர்டைஸ் அப்படிங்கிறது வந்து எதுக்காக பயன்படுகிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இருக்கக்கூடிய அந்த லைகேஷன் லைகேஷன் அப்படின்ற ஒரு ப்ராசஸ் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்லையா அந்த லைகேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸ் நடக்க விடாமல் தடுப்பதற்கு இந்த ஆல்கலைன் பாஸ்பர்டைஸ் வந்து தேவைப்படுதுங்க சரிங்களா தேவைப்படுதுங்க ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த எலிசா டெஸ்ட்டில் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னாக்க ஆன்டிஜென் அண்ட் ஆன்டிபாடி அதை வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நாம் ப்ரைமரி ஆன்டிபாடி இருக்கு இல்லையா அந்த ப்ரைமரி ஆன்டிபாடி அண்ட் செகண்டரி ஆன்டிபாடி இருக்கும் அந்த ப்ரைமரி ஆன்டிபாடி வந்து கரெக்டாக ஆன்டிஜென் கூட சேரும் சரிங்களா ஆன்டிஜென் கூட சேரும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் செகண்டரி ஆன்டிபாடியில் வந்து என்சைம் வச்சு நீங்கள் சப்ஸ்ட்ரேட்டை வந்து கலர் கன்வெர்ஷனுக்கு மாற்றுவோம் சரிங்களா கலர் கன்வெர்ஷனுக்கு மாற்றுவோம் எலிசா டெஸ்ட்டில் என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா ஆஸ் பர் த சப்ஸ்ட்ரேட்டு நீங்கள் ஆன்டிஜன் ஆன்டிபாடி ரியாக்ஷன் ப்ரைமரி செகண்டரி அந்த ரியாக்ஷன் எல்லாத்தையுமே தனியாக வச்சுருங்க அதுக்குள்ளே ஆட் பண்ணுறீங்க பார்த்திங்களா சப்ஸ்ட்ரேட்டு அந்த சப்ஸ்ட்ரேட்டு கலர் மாறுறதுக்கு தேவை இந்த ஆல்கலைன் பாஸ்பர்டைஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா கலர் மாறுறதுக்கு தேவை ஆல்கலைன் பாஸ்பர்டைஸ் அதே போல் பெராக்சிடைஸ் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா உள்ளே இருக்கக்கூடிய அன்பவுண்டு ஆன்டிஜன் இருக்குது பார்த்திங்களா அன்பவுண்டு ஆன்டிபாடிஸ் அதை பூரா ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு பெராக்சிடைஸ் தேவைப்படுதுங்க சரிங்களா எலிசா இதை பற்றியும் நம்மக்கிட்ட வீடியோ இருக்குது ஸோ அந்த வீடியோ வந்து நீங்கள் பாருங்கள் அதுக்குண்டான லிங்க்கும் நான் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதை நீங்கள் பாருங்கள் சரியா ஸோ அப்போ ஒரு கேள்வி தான் பாருங்கள் அதுக்குள்ளே எத்தனை கான்செப்டை உள்ளே வச்சுருக்கான் ஓகேங்களா கிட்டத்தட்ட இந்த ஒரு கொஸ்டினுக்கு நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா ஒரு ஒன் ஹவர் ஆகிடும் ஆனால் எக்ஸாமினேஷனில் நீங்கள் எழுதும்போது ஒரு கேள்விக்கு ஒரு நிமிஷம் மட்டும்தான் நீங்கள் டைம் எடுத்துக்கணும் அப்படி நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா தான் கரெக்டாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அதனால் நிறைய கான்செப்டை படிங்க புதுசு புதுசாக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற ஆர்வத்தோடு படிங்க நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு தெரிய வரும் மேலும் பல தகவல்களுக்கு நீட் பயாலஜி தமிழ் நடை சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்களோடு எப்பொழுதும் இணைந்திருங்கள் குறைகளை எங்களிடம் சொல்லுங்கள் நிறைகளை நண்பர்களிடம் சொல்லுங்கள் நன்றி வணக்கம்